ナビゲーターの活動紹介トークということで、えー、私のプロジェクトについてちょっとお時間いただいておりますあの喋らせていただければと思います今回ちょっと30分のピッチをまとめるにあたりあの改めて自分のプロジェクトの言,言語化をしてみたという形なんですけども、えーまあ、現状何をしているのかという結論だけお話しさせていただきますとこちら、えー、VR のバンジージャンプを事業開発いたしております。体を真っ逆さまに反転させる装置と VR プログラムを組み合わせたバンジージャンプという世界のどこにもないアプローチを考案して商業的にコツコツ広げている真っ最中です。ありがたいことにメディアにもかなり取り上げていただいてですねあの、まあはいえー、いろいろと全国ネットから、はい、ローカルから紹介いただいて、えー、あとマツコの知らない世界でもまあ、私がちょっとなあの出演させていただいてですね、事業として拡大中でございます。そしてですね、あのここからがちょっと本題なんですけれども、えー、活動の背景にある、まあ、意図や思い、あるいは未来像も含めて、この機会にちょっと改めて言語化をしてみました。えー、100万値のですね、応募を検討されている方もあの聞いていただいていると思いますので、私の入居体験談についても、まあ、後半の部分でお話しさせていただきたいと思っています。はい、ではまずはこちらプロジェクトコンセプトについてでございます。プロジェクト名がおもらしいというんですね。これは何かというとですね、えー、人生を冒険的に生きてみたくなる体験や現象を作るプロジェクトです。人生の冒険っていうのが好奇心から始まるべきだと私は思っておりましてですね。なので、面白いとか新しいといったような、まあ、ワクワク湧き上がる好奇心を、まあ、プロジェクトの名前にしようということで、おもらしい、面白い新しいと名付けました。そしてその具体的な活動の一つ、もうワンノブゼムですね、一つがバンジージャンプ作りとなっております。まあ、ちょっとなんでとか<笑>どういうことみたいなそういった疑問もあるかと思,うもんで思いますので<笑>この部分について最近お話しさせていただくんですけども、うんえー、まずなぜバンジージャンプなのか、えー、その理由の一つはですねあのバンジージャンプは僕自身、えー、スカイダイビングやスキューバといった数々のアクティビティを体験する中で、えー、これは本物の冒険だと、えー、リスペクトしている存在だからなんですね。えー、実際、バンジージャンプって人間の好奇心によって成立しているアクティビティだと僕、思ってましてですね、あの実はバンジージャンプの発祥は、えー、1979年、43年前にですね、えー、イギリスのオックスフォード大学の学生の無効水な好奇心によって、えー、商業バンジー、現代,あの、まあ、現代的なバンジージャンプが誕生したと言われております。えー、続いて、えー、ほわっとですね、えー、バンジージャンプとはどんな体験なのかちょっと語らせてください、えー、先ほど本物の冒険というふうに私申しましたが、えー、抽象度を高くせる、えー、抽象度高くなってしまうんですけどもご説明すると大きく3つの要素がありましてですね、えー、まずあるのはもうジャンプ台に立った時のもう形容しがたい非現実感目の前の現実があまりにも怖すぎてですね現実なのに現実と思えないそういう他では味わえないリアリティを体感することができるんです。はい、そしてですね、その上で自分の意思で飛び込んでいくというですね、あのまあ、能動的に非現実的な現実に没入していくということが2つ目にございます。そして最終的に得られるもう圧倒的達成感。この、まあ、体験性がですねバンジージャンプを構成しておりまして、えーまあ、私はですね、えー、そんなバンジージャンプを作る、あるいはバンジージャンプ的なものを作っていく活動をしようということで、おもらしというプロジェクトをやっております。まあ、その具体的な中身が、もうまさに先ほども言いました、第1弾としての VR バンジージャンプ、はい、そしてその事業化という活動になります。はい、では続いてなんですけども、こちら。ビフォーアオモラシーの世界を考えていただければと思うんですけども、えー、冒頭にお話しした VR バンジージャンプっていうのは、えー、ビフォーアオモラシーの世界では椅子に座って楽しむものだったんですけども
あのこれを自分自身体験してみるとおいおいバンジーの凄さってこんなもんじゃないですよということであの自ら飛び込んでいくスタイルの VR バンジージャンプを作ろうといたしました。はい、でこの体験装置試作開発を重ねましてまさにこれ100番地であの体験装置の実験をしている時の、まあ、写真です。鉄棒のようなものに、えーまあ、視点を作って VR ゴーグルをつけて崖っぷちに飛び込んでいくと、はいえー、あるいはこの車輪のようなものに体をくくりつけて、えー、上半身から飛び込んでいくとあるいはまあシーソーのようなものに体を乗せて体が上下反転するといったものやあとですねもうまさにこのイベントしているこの3階の、はい、ロフトといわれるこのイベント会場で、えー、体がもう飛び込ませると真っ逆さまになりますよといったようなものも試作開発を重ねまして、はい、最終的にはですねこういう大型のキューブの中で、えー、バンジージャンプを VR で体験できるというようなアトラクションを世の中に出しました、はい、飛び込んでいる様子はこんな感じでですね本当にもう体全身 VR ゴーグルつけて崖っぷちにいるような気持ちになりながらも飛び込んでいくと、はい、そういう、はい、ものを作っておりますでまあ、これ VR でどんな景色が見えてるのかって気になると思います。はい、そのご案内なんですが、えー、こちら開発の初期段階で、えーとまあ、ゲームエンジニアの集まるです、ね、イベントでスカウトしまくった結果手伝ってくれることになった田中君ですね。はい、で、えー、とそこからですね今ではですね、あのー、株式会社 CAD センターという CAD 界隈の親戚業にえー、VR の開発を手伝ってもらっています。もう都市を丸ごと、えー、3D 化してる、えー、都市データを持ってるそういうまあ三次元都市データを持ってる会社さんと一緒に、えー、事業を展開しております。VR でまあ見る景色、まあ本当に東京都庁からバンジージャンプするっていう時の VR の景色こんな感じで、まあ静止画だけだと本当に迫力ってそんなに感じないんですけども。まあ、VR ゴーグルつけて体感すると本当に迫力があって面白いというようなそんな、はい、ものでございます。これをまあどこでもバンジー VR というサービス名にいたしまして2019年の秋にセールスをスタートいたしました。でですね、まあ、ここからちょっとねあ,のあれなんですけどもこの大きい体験装置が一応最終形という位置づけだったんですけどもですねまあ、導入コストが高くてなかなか売れなくてですね、えー、加えてちょうどコロナ禍も来てしまってですね、えー、葛藤の末にお蔵入りをいたしまして、えー、結果的にこの小型版シーソーのアプローチを主力に世の中へ今実装している真っ最中でございますこの小型版は小型版とてですね、まあ、その回転の勢いによってですねそのアトラクションならではの落下感とか浮遊感を実装することができて何よりも、まあ、搬入搬出も運営も、まあ、ローコストでできるというような、えー、利点があるという形でございます。実装例としましてはですね、こちら、東京タワーバンジー VR という、はいえー、コンテンツがございます。有料で毎週末開催いたしております。ちょっと今はですね、あのリニューアル中で、あのまあ、11月最終週ぐらいに。復帰できたらいいなというところで準備中なんですけれども、東京タワーの展望台フロアで、えー、東京タワーの展望台からバンジージャンプできるという、えー、アトラクションを開催していて、えー、去年の4月にオープンして、1年半で1万2000人以上が体験してくれているというような形です。続いてこちらですね、ハルカスバンジー VR です。大阪にある現状日本一高いビル、アベノハルカスなんですけれども、えー、今年の夏にオープンいたしまして、えー、夏休み期間の43日間ですね、もう毎日開催いたしましてですね、その期間だけでも、えー、4000人以上体験してくれました。現在、毎週、同日祝で開催中でございます。はい、でですね、まあ、今後に関しましては、えー、東京、大阪以外のエリアや、あるいはまあ海外に観光体験を DX 化するコンテンツとして広げていきたいですし、単発の出張イベントも力を入れていきたいと思っています。実は単発イベントは11月だけでも2件ありましてですね、1つ目は徳島 4KVR 映画祭、4KVR 徳島映画祭か、はい
、えー、に、まあ、お楽しみコンテンツとして呼んでいただいているというものや、えー、万博絡みのイベントで花園エキスポというイベント東大阪市さん主催のイベントにもあの呼んでいただいてですね、えー、出展してまいります。他にですね、体験装置、現状はもうずっと手動でやっててですね、そこの面白さをちょっと売りにしている部分もあるんですけれども、えー、まあ、そのクラシカルな手でやるというのも残しつつ、えー、自動化するということもですね、えー、地方進出、あるいは海外進出になったら、まあ、重要になってくるなというところで進めているところでございます。はい、ということで、こちらの、まあ、第1弾プロジェクト、VR バンジージャンプ作りと事業化。という話をさせていただいたんですけどもこちらまあシームレスな話に聞こえたかもしれないんですけども、まあ、自分の中では体験を作るというフェーズと、まあ、商売に乗せるというフェーズが分かれててですねその両極を行ったり来たりしておりますある種ですねその体験作りというのはもう個人的な趣味だとかですねあるいはアートなんだって言い張ってそこを出口にするっていうこともあ,のあったかなと思ってはいるんですけどもまあ体験を広く届けて活動を持続的にしようとするときに、まあ、お金を稼ぐ必要がありましたからアプローチとしてはまあスモールビジネスのまあスタートで、えー、事業化するという個人的な冒険を楽しんでいるところですというのが現在でございます。はい、そしてですね将来思い描いていることについて、まあ、簡単にご紹介します。なかなか言語化の追いついていない部分なんですけども、本当ね、中二病みたいなこと言うんですけどもね、あのまだ世にない、作りたいバンジージャンプ的な体験がたくさんありましてですね、例えばその一例で言いますと、あのまあ、分かりやすいアイデアの一例なんですけども、なんか火にくるまれてみたいと思ってですね、あのあの実際に火,火にくるまれてみたことあるんですね。なんかあのそういうようなアトラクションがあってもいいと僕は思っておりましてですね、まあ、さらに言うとですねもうアトラクションであると思っていなかったところにそういうアトラクション的なものがあるっていう体験も作りたいとすごく思っててですね、まあ、現実世界にえイースターエッグを隠すような体験を作りたいということなんです。イースターエッグってなんかその IT 界隈とかゲーム界隈でよく言われてる実はなんか開発者の遊び心であそんなようなことが表示されるのねとかっていうなんか裏面みたいなちょっとね秘密のバックドアみたいなことなんですけどもそういうのが現実世界にひっそりとあったら面白いんじゃないかっていうのはねすごく思ってるんですよね。ということで、まあ、現状アートとしても、まあ、私アーティストじゃないんでアートとしても商業としても成立しない,しないような人をドキドキさせる体験それをこの人生でたくさん作っていきたいし、それがもっとね作りやすいような仕組みを作っていきたいというのがですね、えー、おもらしいとして非常に思っていることでございます。はい。まあ、そのためにもまずは目下ですね、このどこでもバンジー VR を商業的に成功させてですね、えー、次のことはその後に考えてみようと思っている次第でございまして、えー、皆様に応援していただければ嬉しい次第でございます。はい。ということで。えー、以上が前半パートでございます、はいえー、後半はですね、えー、私の100番地の入居体験談という話をお送りしたいと思っております。まず、入居前からお話、ぜひさせていただきたいと思ってるんですけども、えー、簡単な年表でございます。えー、私、2007年から2018年まで会社員いたしておりましてですね、えー、2018年の5月に、えー、ゴールデンウィーク期間中にですね、えー、100番地を知りました、まあ、30歳も超えましてですね、えー、このまま会社員やっててええんかなともやもやしてた時にあの本当スマホニューススマホでですねあの駅のホームに立ってですねニュース見てた時にあそういうのあるんだと知ってですねであ応募の門戸が開かれてるんだというふうに知ったという形でございますで、えー、100番地はですねいろいろなフェーズでプロジェクトがまあ入居されているというのは冒頭でもお話しさせていただきましたが、えー、僕はゼロから始めるプロジェクトとして応募をいたしました。はい、もう知ったその月にですね、その月末の応募を出してですね、そうすると一度メンターさんが応募あ、面談してくださったんです。横石隆さんっていうメンターさんなんですけども、えー、っとで、えー、企画修正をした上で、えー、っと、まあ、内定といいますか、採択ですよというふうに通知いただいたのが7月の上旬でございます
。でですね、僕の場合、ちょっと多分あの、あんまりないケースだと思うんですけども、あの事務局さんに相談してですねあの、対応してもらったのが、内定をもらってから、ちょっとあの入居期間を遅らせてもらうということをいたしました。はい、これはちょっと会社辞めるためのちょっと、ね、逆算のスケジュールみたいなのがあってですね、あのちょっと辞めるのもなかなか大変だったんですけどもですね。<笑>はいえーっとまあえー、10月入居にさせてくださいということで、えー、10月入居させていただいて、おもらしとしての活動が、えー、始まりました、えー。応募考えている方の中にはですね、まあ、それこそ上京して入居するとかっていう方もね、いらっしゃると思うのでね、えー、そんなやり方もあるのかと思ってもらえれば幸いでございます。で、えー、入居してからのことと入居期間中の話でございます。えー、っとですね、まあ、振り返るとですね、自分のプロジェクトとしての研究や創作活動ということと、周りのプロジェクトへの興味ということの大きく2つがあるかなというふうに思っています。えー、っとですね、まあ、僕の場合はその自分の性格的なことも含めて、まあ、会社を辞めてから100万字で活動を始めるという選択が本当に良かったなと実は思っててですね、どんな入り方したかというと、もう自分の中で毎日12時から18時まで100万字来るぞというふうに目安の縛りを作りながら、えー、と活動に没頭していくとでこの周りのプロジェクトへの興味っていうのがですね本当にもう刺激をいただきまくってですねあのたくさん交流できてですね本当に良かったなっていうことなんですけれどもちょっといくつかアルバムからパパペタペタと写真あったんですけどももう本当に100番地はもうとにかくさまざまなジャンルのユニークな活動が集まっていまして、えー、それぞれのプロジェクトとお話をしていて楽しいっていうことはもちろんまあ、そ,のそれぞれの活動のテーマは何らか身近な生活と必ず接点があるんですね。例えばまあ自分の日々のインプットの中で銭湯に関するインプットがあったら銭湯の活動をしている人に案内してみたりとかあるいは美容室に関するプロジェクトをしている人にはなんか美容室の店長をしている友達を紹介してみたりとかなんかねそういうことがなんかすごく楽しかったんですね。でお互いそのプロジェクト同士やってることも違いますしフェーズも違いますからなんかあんまりなんかライバル意識もねそんななんかね競い合うとか貶としめ合うとか全くないですし利害関係のない間柄としてまあ互いに協力し合える関係性が育まれたかなというふうに思いますあと入居してるとまあ周りのプロジェクトから今度こんなイベントありますよっていうのをなんか小耳に挟むのですねあのまあ入居期間中はもうかなりの頻度で足運んでですねでそこで感じたことを後日、100番地で会ったときにフィードバックしたり、議論したり、ブレストしたりみたいなことをまあ日々楽しんでいるみたいな形でございました。で、えー、自分のプロジェクトとしましても、まあ、かなり多くですね、周りのプロジェクトに助けられました。えー、というのが、もう私のやってたことっていうのが、とにかくもう被験者が必要だったんですね。あのこんなん作ってみたからやってみてくださいみたいな。そういうような、まあ、被験者を募るみたいなことを百番地の中で、まあ、ちょっと協力してもらったりとかあるいは単純に人手が必要っていう時ももうねあのケースとして多かったんですけども、まあ、そんな時本当にもう誰ともなく皆さんなんか自然と手を貸してくださって目的が果たされるっていうことが本当に多かったです僕はちょっと昔から人,か人を集めるのが苦手なんですけれども本当にあの計画性よりも勢いでちょっと乗り切らせていただいたみたいな感じでございます。であと、まあ、2階のガレージはですねミーティングスペースとしても常日頃活用できるものでございますがお招きした人に、まあ、100番地を紹介することによって自分の信用を高めるといったようなことをちょっと内心ですねあの意識してやってました。というのが本当,当時はですね本当会社を辞めてバンジージャンプや作るとかって言い出してるやばいやつだったんですよ。本当にだけどなんかそのいやパナソニックがですね100周年で作ったこの,あのプロジェクトに私は採択されてるんですっていうとおそうなんですねみたいな。で実際にあの自分の活動紹介だけじゃなくて、まあ、周りの成功しているプロジェクトと並列で自分のプロジェクトを紹介することでですねあのあのなんですかね、おすごい人たちなんだ、すごい場所ですごい人の一人なのかもなみたいなふうに相手の方に思っていただくということをやってきました。で、まあ、百番地のいいところ、まあ、ありがたい点の一つが、えー、入居期間を過ぎた後でも関われるという点かなというふうに思います。こういったように、まあ、百番地がまあ常にオープンな場所で開放されていて、まあ、OBOG にも開放されている場所であると、まあ、いうことは前提ありながら
、えー、あとまあ入居時のプロジェクトの延長の活動として、えー、百番地のまあ利用が認められているという大前提はあるんですけれども、まあ、今でもですね私もちょっとした打ち合わせ作業で立ち寄って、えー、たまたま居合わせる人たちとの交流っていうのを楽しんでてですねでまあ日常のまあシーンのなんか、えー、エピソードでいうと本当最近どんな感じっていう会話からお互いの壁打ちが始まるっていうのが本当に日常茶飯事であるかと思います。はい、つい最近もですねあの「野菜のキャンバス」というプロジェクトの瀬戸山さんとですね「最近どんな感じ?」っていう会話から<笑>壁打ちが始まって、えー、近くに飲みに行くみたいなのがあってですね楽しかったです、えー。そしてちなみにちょっと言っていいかどうかわからないことだなと思いつつも「えー、百番地」は「会社の登記の住所としては使えないんですけども、会社の事務所的な位置づけで、えー、皆さんですね、実はあの名刺の住所を百番地にしている人も多いかと思います。まあ、右側にちょっとね、あの郵便ボックスの写真もございますが、えー、まあ、会社宛の郵便物もまあ送られる場所になっているということでですね、まあ、もう日々足を運ぶまあ機会につながっていて。はいえー、そこでまた新しい交流が生まれるみたいなことがあるかと思います。でですねまあ、もちろん、あんまり僕は OB として居座ると現役生としてはあんまり嬉しくない側面も絶対あると思っててですね、まあ、不しあの節度を持ちながらではあるんですけども、まあ、年末の大掃除で働くといったことも含めてですねあの卒業後も百番地の1プロジェクトとして、えー、い,いるという形でいさせてもらっているという形でございます。はい、あと、卒業した後の話で言いますと、まあ、年に1回の77歳で、えー、参加することが、まあ、できるということも一つ、あのー、ユニークな点かなというふうに思っております。初回は私は本当に一、あのー、参加者で、えー、サラリーマン解放宣言というイベントに参加して、解放されたという形なんですけども、えー、2回目、3回目、4回目は、えー、出展者として、まあ、イベント企画したり、まあえー、同じく入居しているプロジェクトとのコラボで企画をやったりとかっていう、本当に振り返るといいあの学びだったなって思うことがもう毎回出展することにありましてですね、はい、とてもいい機会になっております。で、今年の5回目は、えー、大同窓会のみ参加するという形で、はっちゃけていっぱいお酒を飲んで帰ったという形でございます。はい、参加するのも出展するのもいい機会になっております。えー、以上でですね、この後半の私と百番地パートもおしまいとなります。えー、まあ、総括しますと、えー、と百番地って本当にあのまあ、それぞれのプロジェクトの一人一人がすごい場所でございます。で、えー、加えてまあその自分の活動がまあえー、とまあ、未来を作る実験っていうふうに掲げているのもですね、本当に自分の生き方に変化をもたらしてくれるようなあのー、まあ。ことだと僕は感じておりましてですね。はい、今日はあくまで僕はまあ入居年次が古いということで登壇させてもらっているんですけども、あの今後もですね、あのまあ過去の OB、OG 含めて現役、えー、プロジェクトこれから入っていくプロジェクトに恥じないように気を引き締めていかなきゃなっていうふうに思っておりましてですね。はい、日々そんなまあ、時空を超えた切磋琢磨でみんな頑張っていきましょうというそんな場所でございます。はい、以上です。どうもご清聴ありがとうございました。